Και κύριοι, καλησπέρα σα. Στην απόψηνή εκπομπή μα θα ρίξουμε, όπω άλλωστε κάνουμε κάθε χρόνο, μια ματιά στι διεθνεί εξελίξει με την έγκυρη και αναλυτική ματιά των ειδικών που κάθε Οκτώβριο προσκαλεί το δίκτυο Ναβαρίνο, η ανεξάρτητη επιστημονική μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία που έχει ω στόχο την πρόθεση τη καινοτομία και τη εξωστρέφεια στη δημόσια ζωή τη Θεσσαλονίκη, μαζί με την Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδο και το Ίδρυμα Κόνραντ Αντενάουερ. Το φετινό συμπόσιο είχε θέμα ο κόσμο το 2017 και πέρα σε αναζήτηση σταθερότητα. Σε μια εποχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να αντιμετωπίσει τη μείζωνα πρόκληση του προσφυγικού ζητήματο, ποια είναι η στάση τη απέναντι σε αυτό και ποια είναι η στάση των κρατών μελών τη, πώ θα αντιμετωπιστεί η έξοδο τη Μεγάλη Βρετανία από του κόλπου τη Ένωση και τι σημαίνει το Brexit για την ίδια τη Μεγάλη Βρετανία αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλο, τι αναμένουμε από τι προεδρικέ εκλογέ στι ΗΠΑ. Να υπενθυμίσουμε ότι οι συνεντεύξει που θα παρακολουθήσετε έγιναν στι 22 Οκτωβρίου, πριν δηλαδή από τη νέα έρευνα του FBI για τα email τη Χίλαρη Κλίντον και πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη στη Μεγάλη Βρετανία ότι και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να πάρει απόφαση για το Brexit. Θα ξεκινήσουμε με τη συνέντευξη του Ευρω... Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Μετανάστευση. Ο Δημήτρη Αβραμόπουλο, όπω θα δούμε, θέτει ω στόχο την επιστροφή στη Σέγγεν, βάζοντα τέρμα σε οποιαδήποτε απόπειρα αμφισβήτηση τη συνθήκη. Έχετε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση, ειδικά αυτή την περίοδο, ω Επιτρόπου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την Μεταναστευτική Πολιτική. Και όχι Θέλ... μόνο, γιατί έχω και την ασφάλεια τη Ευρώπη, τον πόλεμο κατά τη τρομοκρατία και την ηθαγένεια. Δηλαδή, ό,τι καλό υπάρχει στον κόσμο έχει πέσει από πλευρά τη Ευρώπη mm -hmm. στο χαρτοφυλάκιο. Και είναι πολύ σημαντική η αποστολή. Και είναι και σημαντικό επίση το γεγονό ότι αυτό το έχει εμπιστευτεί η Επιτροπή στον Έλληνα Επιτροπή. Πολύ σημαντικό πράγματι. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ε, ισχυρή κριτική, ιδιαίτερα μέσα από την Ελλάδα, για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη χειρίζεται το μεταναστευτικό σε ό,τι αφορά τη χώρα μα, τη βοήθεια προ τη χώρα μα, του επιθεωρητέ που δεν έρχονται, τα σύνορα τα οποία δεν ενισχύονται. Τι γίνεται με όλα αυτά, πού βρίσκονται. Δεν ξέρω ποιο την κάνει αυτή την κριτική, αλλά εγώ θα σα πω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή υποστήριξη από, από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση, με χρηματοδότηση που έχει αγγίξει το 1 δισεκατομμύριο. Mm -hmm. Με εξοπλισμό και μέσα τα οποία έχουν διατεθεί στι ελληνικέ αρχέ, οι οποίε πλέον επιτελούν το έργο του αποτελεσματικά, χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούν να γίνουν. Α πούμε, πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία αποστολή ή απόσπαση στην Ελλάδα ειδικών για να βοηθηθούν οι ελληνικέ υπηρεσίε ασύλου στην διεκπαιρέωση των εκκρεμωτήτων, κυρίω στα νησιά. Mm -hmm. Έχουν γίνει οι εκκλήσει προ τι χώρε μέλη ώστε να ανταποκριθούν το συντομότερο δυνατόν. Συνεπώ, αυτό πάτε πρωτήτερα. Αν υπάρχει κάποια διαθέση κριτική, προφανώ mm -hmm. είναι προ εκείνα τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ανταποκριθεί στι υποχρεώσει του. Η Ελλάδα δεν είναι μόνη τη. Η Ελλάδα από την πρώτη και όλα στιγμή έτυχε τη αμέριστη στήριξη και υποστήριξη τη Ευρώπη. Τη αναλογεί όμω και ένα μεγάλο μέρο τη ευθύνη, διότι πρέπει να γνωρίζετε ότι η διαχείριση των ευρωπαϊκών συνόρων. Είναι αρμοδιότητα των εθνικών κρατών. Τρει χώρε είναι υποποιέ. Η Ιταλία, η Ελλάδα και τον τελευταίο καιρό η Βουλγαρία μετά την εκτροπή των ροών από του διακινητέ, mm. οι οποίοι πάντοτε προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο για να στείλουν, να σπρώξουν του απελπισμένου αυτού του ανθρώπου προ την Ευρώπη. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η Ευρώπη πλέον έχει μεταναστευτική πολιτική που δεν είχε πριν. Έχει πολιτική για του πρόσφυγε που. Τώρα την απέκτησε γιατί δεν είχε τέτοια εμπειρία στο παρελθόν και βεβαίω η υποστήριξη προ τι χώρε μέλη είναι μεγάλη και θα συνεχίσει να είναι, γιατί όπω κατά επανάληψη έχω πει, τόσο η Ελλάδα όσο και η Ιταλία δεν είναι μόνε του. Πότε θα έχουμε την ενίσχυση με, με επιθεωρητέ τη υπηρεσία ασύλου και στα νησιά, κύριε Δεν είναι θέμα επιθεωρητών, είναι θέμα υποστήριξη σε στελεχειακό δυναμικό. Διότι δυστυχώ η Ελλάδα λόγω τη οργάνωση, τη διοικητική τη οργάνωση δεν είχε εκπαιδευμένο προσωπικό. Mm -hmm. Έρχονται λοιπόν Ευρωπαίοι, συναδελφοί του, για να του βοηθήσουν. Mm -hmm. Δεν είναι λοιπόν θέμα τόσο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο το, όπω είπα, πρωτεύουσα των κρατών μέλων. Εμεί 
έχουμε ειδοποιήσει και έχουμε επισημάνει, κατά επανάληψη έχω στείλει επιστολέ προ του Υπουργού Εσωτερικών των χωρών αυτών, να ανταποκριθούν σε αυτήν την έκκληση. Απ' την άλλη μεριά όμω, πρέπει και οι ελληνικέ δημόσιε υπηρεσίε, διότι έχουμε αξιόμαχο προσωπικό, το οποίο μπορεί να εκπαιδευτεί τα χείριθμα, να τοποθετηθεί σε αυτά τα νησιά για να διεκπαιρεώνει αυτέ τι υποθέσει. Και να σα πω και κάτι. Γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα το, με το όνομά του. Έχει περάσει πολύ καιρό. Έχει περάσει πάρα πολύ καιρό mm -hmm. αφότου έχουν δοθεί τα σήματα και προ την Ευρώπη και προ τι ευρωπαϊκέ χώρε και προ τι ε, ε, χώρε τη πρώτη γραμμή όπω είναι η Ιταλία και η Ελλάδα. Θα πρέπει λοιπόν να επιταχυνθούν οι διαδικασίε. Και κάτι τελευταίο. Καλά είναι τα παράπονα και οι διαμαρτυρίε. Το πιο σημαντικό είναι να κάνουμε όλη τη δουλειά μα και να δείχνουν όλε οι χώρε mm -hmm. αλληλεγγύη και υπευθυνότητα. Δύο βασικέ αρχέ πάνω στι οποίε στηρίζεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και οι οποίε αρχέ δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή ως προς την εφαρμογή τους mm -hmm. από το πόσο είναι ανθεκτικές σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βέβαια, και το προσφυγικό δείχνουν... της δοκιμάζει. Βέβαια δεν δείχνουν όλες οι χώρες την ίδια διάθεση αλλά δεν θέλω να σταθούμε εδώ. Αυτό είναι θέμα των χωρών. Mm -hmm. Εγώ σας λέω τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία πήρε την πρωτοβουλία και σε χρόνο ρεκόρ κατάφερε, ρεκόρ κατάφερε σημαντικά πράγματα. Παραδείγμα του Σιάρη. Τα ευρωπαϊκά πλέον σύνορα mm -hmm. προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Συνοριακτοφυλακή. Μέσα σε εννέα μήνε καταφέραμε να περάσουμε όλε τι γραφειοκρατικέ δυσκολίε mm -hmm. και πριν από λίγο καιρό, εδώ στη γειτονική Βουλγαρία, εγκαινιάσαμε τη λειτουργία τη. Και κάτι σημαντικό για την Ελλάδα. Πλέον τα ευρωπαϊκά σύνορα ταυτίζονται με τα εθνικά σύνορα. Που αν θέλετε, ήταν και πάντοτε το ζητούμενο τη ε, Ελλάδο. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση-Τουρκία τηρείται. Βεβαίω. Στο ακέραιο. Βεβαίω τηρείται. Τηρείται με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Αν σκεφτεί mm -hmm. κανεί ότι πριν από ένα χρόνο. Είχαμε διελεύσει τη τάξη των 6 με 10.000 προσφύγων ή και μεταναστών mm -hmm. μέσω του Αιγαίου προ την Ευρώπη. Τώρα ο αριθμό αυτό έχει πέσει γύρω στα 80 με 100 άτομα, που είναι κάτι το οποίο εύκολα μπορεί να διαχειριστεί κανεί. Και να ξεκαθαρίσω κάτι. Και πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμο. Οι πρόσφυγε δικαιούνται διεθνού προστασία. Η παράτυπη μετανάστευση, που το ξεκαθαρίσαμε, θα πρέπει να επιστρέφονται στι χώρε του. Για να γίνει το δεύτερο, πρέπει και οι χώρε του να θέλουν του υπηκόου του. Συμβαίνει λοιπόν το εξή παράδοξο: πολλέ χώρε να μην θέλουν του υπηκόου του, οι οποίοι ακολουθούν αυτόν τον επικίνδυνο δρόμο, φτάνουν στην Ευρώπη. Πλέον εδώ όμω λειτουργεί το σύστημα, σα το είπα και πρέπει να επενέσουμε και τι ελληνικέ και τι ιταλικέ αρχέ που έστεισαν του μηχανισμού ε, αξιολόγηση όλων αυτών των, ε, των, των αιτήσεων που υποβάλλονται. Και βέβαια έχουμε σήμερα όλους αυτούς σε βαθμό 100% να δάκτυλοσκοπούνται, να καταγράφονται και να ταυτοποιούνται. Mm -hmm. Όλα αυτά πλέον λειτουργούν και έχει σημασία. Για να λειτουργήσουν λοιπόν οι επιστροφές πρέπει και οι χώρες αυτές να το θέλουν. Γι' αυτό το λόγο μου ξεκινήσει μια προσπάθεια. Τότε το καιρό συνομιλούμε με τις αφρικανικές χώρες. Εγώ ταξιδεύω από μια χώρα τη Αφρική στην άλλη. Mm -hmm. συ, η, Κάνοντα τι απαραίτητε συνεννοήσει με τι κυβερνήσει και σταδιακά μέσω αυτού του partnership package, όπω λέγαμε με τι Αφρικανικέ χώρε, αρχίζει να λειτουργεί. Με την Τουρκία τώρα. Με την Τουρκία υπάρχει ένα ζήτημα. Όχι από πλευρά Ευρώπη τόσο, όσο από το βαθμό ε, ολοκλήρωση των διαδικασιών για να επιστρέφονται στην Τουρκία εκείνοι οι οποίοι καταφέρουν να περάσουν ε, το Αιγαίο, αλλά που δεν δικαιούνται διεθνού προστασία. Το λέω αυτό. Γιατί με βάση τη συνθήκη τη Γενέβη του 1952, όλε οι χώρε είναι υποχρεωμένε να προσφέρουν βοήθεια και να παρέχουν προστασία σε εκείνου που καταφεύγουν σε μια χώρα ή και στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αναζητώντα ασφάλεια και που θέλουν να ξεφύγουν από πόλεμο, καταστροφή, εμφυλίου και όλα αυτά που δυστυχώ δοκιμάζουν αυτέ τι χώρε στην ευρύτερη περιοχή. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να το κάνουμε στην Ευρώπη. Το κάνουμε με βάση το διεθνέ δίκαιο. Mm -hmm. Υποχρεούνται οι χώρε με τη δικιά μα στήριξη και βοήθεια να το κάνουν. Και σε αυτό αποβλέπει και η Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία, που όπω είπα πριν, ναι, τηρείται. Και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να συνεχίσει να τηρείται και στο μέλλον. Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί θα μα χτυπήσουν σε λίγο από έξω. Ε, για τη συνθήκη Σέγγεν. Έχουμε αλλαγέ, έχουμε εξελίξει. Πείτε μα, τι ήταν αυτό. Καταρχήν, η συνθήκη Σέγγεν είναι. Και πρέπει να το θυμίσουμε αυτό. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα που επιβεβαιώνει την, ε, αν θέλετε και δικαιώνει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Mm -hmm. Δεν υπάρχει πιο χειροπιαστό παράδειγμα. Να μπορούν δηλαδή οι πολίτες της Ευρώπης να κινούνται τα αγαθά οι ίδιοι ελεύθερα από τη μια γωνιά της Ευρώπης ως την άλλη. Αυτό πρέπει να διαφυλαχθεί και να προστατευτεί πάστηση. Είναι το πιο χειροπιαστό όπως είπα παράδειγμα. Είναι αλήθεια ότι η συνθήκη Σάγγεν τον τελευταίο καιρό 
εξαιτία των προβλημάτων που προέκυψαν από τη διαχείριση του μεταναστευτικού και του προσφυγικού, σε κάποιε χώρε τέθηκε σε αμφισβήτηση. Εμεί είμαστε αποφασισμένοι να την υπερασπιστούμε πάση τη γιατί δεν μπορώ εγώ ω πολίτη τη Ευρώπη, αλλά και όλοι στην Ευρώπη, να διανοηθούμε την Ευρώπη με κλειστά σύνορα. Και κακή είναι η υπερησία προσφέρουν στην ευρωπαϊκή υπόθεση και θα έλεγα ότι δεν βοηθούν στην ολοκλήρωση τη Ευρώπη οι χώρε εκείνε που σηκώνουν τείχη, που βάζουν φράχτε και που προσπαθούν να εμποδίσουν με πρόσχημα τι προσφυγικέ ροέ ακόμα και την ελεύθερη διακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται Back to Schengen, δηλαδή επιστρέφουμε πίσω στην ομαλή λειτουργία τη Schengen και είναι θέμα πλέον μηνών έτσι ώστε να αποκαταστεί πλήρω η εσωτερική λειτουργία τη ζώνη Schengen. Παίρνουμε όμω και μέτρα. Mm -hmm. Τι μέτρα παίρνουμε, Καλύτερη διαχείριση των σύνορων. Εισάγουμε ένα σύστημα που λέγεται έξυπνα α, σύνορα. Και βοηθάμε τις χώρες που έχουν αδυναμίες στην διαχείριση των κοινών ευρωπαϊκών συνόρων, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδος, έτσι ώστε να διαχειρίζεται καλύτερα τα κοινά ευρωπαϊκά μας σύνορα. Δεν θα επιτρέψουμε δηλαδή αυτό το πρωτόγνωρο φαινόμενο που ασκεί πίεση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και που δοκιμάζει, αν θέλετε, και του μηχανισμού και τι υπηρεσίε και τι αρχέ τη να την άξει στον αέρα το μεγαλύτερο επίτευγμα όλων των εποχών που είναι η ελεύθερη διακίνηση και η κυκλοφορία αγαθών και προσώπων μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Σα ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου είναι ένας άνθρωπος που έχει αφοσιωθεί στο μεταναστευτικό και προσφυγικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παρακολουθεί στενά το μίζον και φλέγον αυτό θέμα τόσο από την Ουάσιγκτον όσο και από τις Βρυξέλλες ως πρόεδρος του Ινστιτούτου για τη Μεταναστευτική Πολιτική. Όπως θα τον ακούσετε να λέει, οι εξελίξεις που αντιμετωπίζουμε ήταν αναπόφευκτες και είχαν προβλεφθεί. Let's start with how, how have you predicted the huge uh, immigration flow I think it was easy to predict. Mm -hmm. um, what I find particularly troubling is that when I talk to ministers and prime ministers and people in Brussels and all that, they all try to tell me that no one could have predicted this. And I just point out, you know, that there's certainly a dozen people, and I'm sure thousands, hundreds of people, certainly analysts and others, mm -hmm. that saw this coming, because. There is really nothing peculiar, nothing different about this flow. Up to a certain point, mm -hmm. people who have to leave their country, mm -hmm. whether it's Iraq, you know, in the last decade, or Syria in this decade, or Libya and others, they will stick in their country in the hope for a while, in the hope that the circumstances will change and they will be able to go back to their homes. Mm -hmm. After a couple of years, they realize that it's not likely to happen, so they move to the next country, the adjacent country. We call these countries the first asylum countries. And again, for a year or so, they still hope that something will change and they can go back to resume their lives. Mm -hmm. And after a while, they realize that this isn't going to happen, you know, and they need to think of alternatives. There are only two alternatives. The one is to be welcomed in the countries of first asylum mm -hmm. and to be allowed to resume their lives there, their children to be educated, mm -hmm. them to be able to work in the formal economy, not the informal, not the underground economy, and to begin to feel that they are really contributing something, that they are helping their own families and they are contributing to the broader community and society. When this didn't happen, essentially you had a bottleneck, a bottleneck of millions of people, about four million people in just three countries, Turkey, four and a half, Turkey, Lebanon, and Jordan. So this was like a power keg that was waiting for someone to lit it up. And what lit it up is essentially the statement on the part of Frau Merkel, you know, mm -hmm. Chancellor Merkel, initially that they would not, Germany would not, um, follow the Dublin Convention that would have required Greece to take back anybody who came through Greece to that the European space. That was space. a brave decision. Uh, yes, that was in July of mm -hmm. last year. And then about six weeks later, on the 4th of September, when she saw all of these people massed in the border between Hungary and Austria to basically say, we're going, we can do that, we're going to take these people. Mm -hmm. And that, in a sense, became the valve that just opened up. It became an opportunity 
that everyone wanted to avail themselves of. Mm -hmm. And that's what you saw. I mean, if you look at how many people were crossing, let's say in August of last year, mm -hmm. by September, October, November, you had multiples of that number. September, October, November saw so over 200,000 people crossing the Aegean each month. Mm -hmm. And that continued in much lower uh, numbers uh, through the winter until March, uh, when two things happened. Everybody focuses on the EU-Turkey deal, and that was an important deal. I think the more important deal was the closure of the Balkan route, which was instigated by Austria, and Hungary and the others, Slovenia, etc., cetera, etc., cetera, with the full cooperation of the Balkan uh, states. So, again, if you understand human nature, it is easy to understand why the numbers uh, slowed so dramatically. Mm -hmm. uh, people who are advocates for the EU-Turkey um, deal, they say, well, it was because of this deal. And of course, it contributed mm -hmm. to the change in behavior. But the biggest important, the most important thing is that none of these people who wanted to be stuck in Greece, they wanted to do what the previous flow and the flow before that and the flows in 2014 mm -hmm. and 2013 were able to accomplish, which is land in Greece or in, um, in Italy mm -hmm. and find their way to go to their new promised lands. And those places fundamentally were two, Germany and Sweden. How is Greece handling this issue so far? <sighs> I hear, I've only been here for two days, I hear that um, things are not working very well here. Mm -hmm. uh, part of the, <coughs> of the EU-Turkey uh, deal was for Greece to be able to examine the claims, adjudicate the claims of people who wanted to receive protection in uh, Greece. And by protection, I don't just mean full refugees, but also secondary protection. And do this quickly, fairly, but quickly, mm -hmm. and then separate the groups into two or three different groups, because every batch of migrants is composed of three groups of people. People who will be what we call convention refugees, sort of obvious refugees, they need protection, that's what the law says, that's what our obligations are. People who are not really refugees, but a nice country would still protect them. Mm -hmm. And then the people who are just unauthorized immigrants, you know, he, you folks in Europe have all sorts of uniform, e euphemisms for mm -hmm. these things, economic migrants, etc. This in the United States and the rest of the world is called by what it is, this illegal immigration, mm -hmm. okay? And you're supposed to throw these people out in the shortest possible time because there's a rule about migration. We've observed it for 2,000 years. The longer somebody stays in a place, they develop roots, mm -hmm. the community gets used to him or her, and it is very difficult to remove a person and send them back if they've stayed in a country for two or three years, let alone five or six years, which is what it takes to actually fully adjudicate, have reviews of the decision, have appeals, etc., etc. Mm -hmm. That part is not working. Mm -hmm. But it seems that Europe ha doesn't have uh, a policy that every country agrees with. Uh, you're absolutely right. Um, I will say something that I may, you know, that may uh, make friends of mine upset. But I think that we have to stop thinking that somehow Europe will solve this issue. This Which issue will have to be solved by member states mm -hmm. themselves. Mm -hmm. In other words, it is Greece that will have to believe again and enforce its borders. But it needs support. Right. Especially now. And it needs f two types of support. The first one is financial, because it costs a lot of money and Greece is broke, mm -hmm. it doesn't have money. It also needs a second type of, of support, which may be coming. Actually, there are three types of support. The second type of support is a lot more border guards and people who are going to help us defend the borders of Europe. Mm -hmm. They are the Greek borders, but at the same time, 
the, the Eastern Mediterranean broker, uh, borders of the European Union. Mm -hmm. Now, they have a new agency as of a couple of days ago, in fact, that's a sort of combination of Coast Guard and uh, front, front, the old Frontex. Mm -hmm. And they're supposed to hire many more people. Uh, they're supposed to be able to borrow border guards from other countries. Mm -hmm. This way they can beef up the presence of a real uh, sort of Coast Guard and, um, and police force at the border to do a better job. Mm -hmm. uh, those things take a long time to become fleshed out when you're talking about the European Union because the European Union and the member states constantly, all the time, all the time, over promise and under deliver. Mm -hmm. Okay, this is now a pattern that, you know, everyone recognizes. The second thing that, or the third thing that, um, that the, the EU needs to do, in other words, besides the border and, uh, and money, it has to be able to persuade the member states mm -hmm. that Greece, or for that matter Italy, cannot bear the burden on their own that there should be some sort of a redistribution formula. And here is where every country looks within itself and say, why should I do that? I don't want them. Uh, I don't believe that Greece has been responsible. And Europe speaks perfectly well with both sides of, of its mouth on this. On the one hand, say, defend the borders. On the other s side of the mouth, they said, and make sure that you really observe all of human right obligations that you have as a member of the European Union. Well, you know, sometimes doing both things well is not realistic. Now, what about the local communities and h how they should uh, welcome the refugees? It is, it, there has been diverse reactions here in Greece. Mm -hmm. Many of them weren't very welcoming. And um, this is not going to change. My sense is that this is actually going to get worse. Mm -hmm. In other words, as long as everybody understood that Greece was operating a turnstile, people come in, they go through mainland, they go north. Everybody was welcome. Mm -hmm. Poor people, you know, they're really escaping hell. Okay, we mm -hmm. have to help them. And I think that lingered for a while. In other words, it didn't sink into people's minds that <laughs> circumstances had changed because the Balkan route had been shut down almost entirely. And that all of a sudden, the numbers that were coming and staying in Greece were increasing. Mm -hmm. Furthermore, Greece did not do what you know the agreement with Turkey uh, was all about, which is examine claims quickly. And for those people who do not want to receive protection in Greece, or those people who lose out, in other words, the adjudication quickly determines that they are not ref refugees, mm -hmm. that those people should be sent back to Turkey. And Turkey agreed to take back up to 72,000 mm -hmm. Syrians. And for each Syrian that they took back from Greece, a Syrian who is already in Turkey would be relocated to, mm -hmm. to um, Europe, primarily to Germany and one or two other countries that would be agreeable to that. You know, Greece has sent out just a few people because the administrative tribunals that are a reviewing body, basically, don't want to send people back, uh -huh. perhaps because the government doesn't believe that those people are not refugees and therefore they should not be sent back. And I think altogether, to be fair here, mm -hmm. because it's extremely difficult to send people back if everybody says that Turkey is not a safe country. One last question. What about uh, Russia and the United States? They haven't taken any responsibility. They haven't taken any refugees. M small countries, you mentioned Jordan and Lebanon, has taken like 20% of their population. Absolutely. So, um, there is no doubt that part of the mess in the Middle East, the broader Middle East, is a mess that has been created because of, uh, of American policies. Mm -hmm. you know, there is no one would dispute that. Uh, nor does anyone dispute that the United States will only take responsibility for a very, very, very small part 
of what it is that is happening in the region. Mm -hmm. Russia entered the Middle East after 20 or so ye years of being an irrelevance in the Middle East mm -hmm. with the express purpose of becoming an indispensable power again mm -hmm. in the Middle East. It's already accomplished that. It's accomplished it, you know, with bombings and with supporting Assad, etc., etc. So whatever solution may be found in two, three, five years, it will have to include Iran, mm -hmm. it will have to include Russia, it will have to include Saudi Arabia, it will have to include the United States, and it will have to include Europe. Well, Europe is an irrelevance when it comes to these questions. You have no foreign policy. Mm -hmm. Your foreign policy chief, you know, is not a seasoned diplomat. So it's going to be the great powers plus Iran and Saudi Arabia who will actually have to see, and Turkey, of course, the indispensable power in the Middle East, Turkey. These are the five countries, Turkey, Iran, the United States, Russia, and Saudi Arabia. Only if and when they agree on a solution will you see a solution to the Syrian, Syrian crisis. Everything that Europe does will be at the margins, trying to deal with the consequences of failure rather than trying to address the true causes. Η Ευρώπη, όπω είπαμε, έχει να αντιμετωπίσει και μία ακόμη κρίση. Αυτή τη επιλογή του Βρετανικού λαού να βγει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι συνέπειε θα έχει το Brexit για την Ευρώπη και για το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο, πότε θα αρχίσει η διαδικασία και πόσο θα διαρκέσει. Μα απαντά ο Φολφκάνγκο Πίκολη, πρόεδρο και επικεφαλή ερευνών τη Tenio Intelligence. Να υπενθυμίσουμε και εδώ ότι η συνέντευξη έγινε πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη στη Μεγάλη Βρετανία ότι και το κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει για το Brexit. Νομίζω ότι το main point that I'm going to make today is about that we are in a very unstable political equilibrium. Um, it's commonly understood that we are in a new economic phase where there is a slow growth for developed economies. Call it new normal, call it the new mediocre, but that is commonly understood. What I think is still not understood is the fact that politically as well, the political landscape in developed economies on this side of the ocean, in the, you know, in the, in the EU, and on the other side in the US, is going through significant changes. So I will try, to, I will make this point and I will try to distill out what actually are the implications of these kind of changes in terms of the economic outlook, in terms of the election in France, in Germany next year, and also about the referendum, the, the, the Brexit referendum that just took place in the United Kingdom. Let's talk about the referendum. Um, what, what, were, what are the implications for the EU after the British referendum? And what does it mean? And what do you think are going to be the steps from here on? Yeah. Uh, well, at best, uh, for the European Union, it's going to be a huge source of distraction for a very long time. The referendum, what the referendum unleashed is a process, it's not a single event. So Brexit will happen over time. Nobody really can, can put down a timeline. We're it talking about two years. But, but it will happen? That. It will happen. There is but no step back at okay. this point. The decision has been taken. There is no step back. Mm -hmm. the Because question uh, Teresa May made some uh, um, uh, points uh, yesterday uh, saying that probably it, it is possible that uh, the parliament will vote again. Yes. No. It, well, there is still a debate on whether they're going to have a parliamentary vote on the matter or not. I, even if there is a parliamentary vote, they're going to have to support the idea of leaving the UK. Mm -hmm. Otherwise, there will be a huge problem for Theresa May to start with, which, which, by the way, was not even elected. Mm -hmm. um, so she's already in a difficult situation. So I mean, our view is that the, the exit will happen. The most likely the next step will be triggering this famous Article 50 sometime in February, March next year. Mm -hmm. And meanwhile, the UK has to make up its mind about which kind of a relationship they want to have with the, with the rest of the European Union. That is what is still very unclear. The final trade-off is going to be between the request to control migration, which is, as of now, the priorities for London, and access to the single market. The more London pushes for control on the migration, the less, m the less market access they will get. So th that is a trade-off. What is then unclear is who's going to pay for it. It's going to be the manufacturing sector in, the, in, the, in England. It's going to be the city. Um, that is still unclear. Mm -hmm. um, so this, this is a process that will drag on for a long time. Also, to complicate things next year, we have election in, in the Netherlands, in France, in Germany. These are the ones that we know of now. So we shouldn't expect next year significant developments. We will, should expect the start of the process, 
potentially a clarification of what is the UK bargaining position and some initial replies from the European Union. Mm -hmm. You said about uh, who is going to pay in Britain, but who is going to pay in the European Union from uh, because of the of the Brexit? Um, there is a still a debate about that. What is going to be the economic impact of the UK leaving uh, the European Union? Um, the, the estimate varies significantly here. I think as of now, there are a couple of factors who are helping to mitigate the impact. There is quantitative easing by the European Central Bank, oil prices at $50, and certainly the core economies are doing still fairly okay. So there will be an impact, but the real impact can only be determined once we know how this exit will happen. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η νέα έρευνα του FBI για τα email της Χίλαρη Κλίντον έχει φέρει τη μάχη για την Προεδρία να εξελίσσεται στήθος με στήθος μεταξύ της υποψήφιας των Δημοκρατικών και του Ντόναλτ Τραμπ. Μόλον ότι αυτή η συνέντευξη έγινε πριν τη νέα έρευνα, έχει ενδιαφέρον να δούμε το προφίλ του Αμερικανού ψηφοφόρου και την εκτίμηση του πρώην διπλωμάτη των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπρέιντι Κίσλινγκ, για τους λόγους που έφεραν τον Ντόναλτ Τραμπ να ηγείται της εκστρατείας των Ρεπουμπλικανών για την Προεδρία. I'm talking about the U.S. elections, and everyone in Europe is looking at them in horror, wondering whether the American political process has degenerated as badly as it seems to have from the rhetoric of Mr. Trump and the, the response of, uh, of Mrs. Clinton. The short answer is it's a natural evolution of the Republican Party trying to game an imperfect political system and being punished for doing it. They've made a serious miscalculation. They will learn from the process. Uh, it's pretty clear that Hillary Clinton will win the election. It's just a question how badly the Republicans will be punished um, in Congress, um, in the Senate, for, for that mistake. Mm -hmm. um, you think that Hillary will be the winner of this election? Demographically, it's mm. hard for her to lose. The, the Republican Party has relied on a coalition of Main Street Republicans, that is the business community that wants lower taxes and less regulation, mm -hmm. combined with um, less educated white males, uh, primarily from the south and center of the country. That coalition is no longer enough to win an election unless you can reach out beyond it. And Trump has failed spectacularly to do that. What does it show for the American society that it has that one of the two dominant uh, parties uh, have, has chosen such a person to lead it to this election? Unfortunately, Americans have a much poorer understanding of what politics means than Greeks do. Greeks know that politics is about mobilizing and distributing collective resources. Americans, because it's been a prosperous country, relatively peaceful, people have had the, the illusion that politics is a kind of public entertainment. Mm -hmm. And Trump is an entertainer. He played on his gifts as an entertainer to, to destroy his Republican opposition, mm -hmm. but uh, he then reaches a point where people have to look at their broader interests and there he can't deliver. Mm -hmm. Donald Trump says that uh, um, about uh, immigration, he says that he's going to close the border to the Mexican. Mm -hmm. He has shown uh, really even, even racist behavior mm -hmm. towards not only uh, Mexicans, but also towards women, for example. American policy on immigration is extremely conflicted because there are people who benefit from it, uh, there are people who lose from it. Um, because there's deadlock, there's essentially been this informal, you know, very large-scale immigration that people quietly haven't minded. But looking at the future, many white working class Americans are very pessimistic. They feel threatened. They are looking for magic solutions. 
and Donald Trump is offering magic solutions. In fact, he, even if elected president, he would not build the wall. He would not miraculously shut down immigration. It's impossible. But the way he speaks about it gives his crowd, it's essentially a religious message, have faith in me and your faith builds solidarity. We are making a little tribe of Americans and we will look out for each other against the, the aliens. Mm -hmm. And that's, that's his, his strategy. But it only works up to a point and it won't work enough to get him 270 electoral college votes. Is the vote, the vote to Donald Trump an anti-systemic vote? I use uh, Greek yeah. uh, term yeah. that we use in Greece. I'm sure you know what I mean. Because it seems like this is a, a global phenomenon. People vote something that yeah. claims to be against the system so far. Yes. In and Greece as well. And part of the vote is simply a reaction to the fact that Barack Obama was a charismatic, brilliant African-American, completely different from them, completely different from everything in their experience. And they want something they recognize, even if it's only Donald Trump's style of megalomania. The other issue, and it's a very legitimate issue, the Washington policy establishment depends on the votes of people who do not really understand their interests when they vote. And, uh, you know, their tax, the public's tax dollars are being mobilized for a huge national security state, which doesn't actually serve most of the purposes of the, of the general public. Um, people feel that they are being cheated. And in a way, they are being cheated. For example, many of the the things that have happened to erode regulation. A lot of it is a way, for example, of plundering people's pension funds. Mm -hmm. And people know that they are being exploited, that someone else is getting rich and they aren't. And they would like to punish someone, but they don't really know how. So they, they look for the outsider, or in this case, the, the, the then outsider. Thank you. Το φετινό συμπόσιο είχε πολλά ακόμη να μας πει για σημαντικά θέματα που αφορούν τις διεθνείς εξελίξεις και ήταν για μία ακόμη φορά πολύ επιτυχημένο. Για τη διοργάνωση και τις προκλήσεις της μας μίλησε ο Διευθυντής του Δικτύου Ναβαρίνο, καθηγητής Δημήτρης Κερίδης. Κύριε Κερίδη, πέμπτη διοργάνωση πια και μιλάμε για έναν θεσμό και φέτος καταφέρατε να πιάσετε ε, τον παλμό της επικαιρότητα. Πείτε μας για τη φετινή διοργάνωση. Ε, πράγματι, είναι η πέμπτη φορά. Ξεκινήσαμε το 2012, τότε με τα 100 χρόνια τον εορτασμό τη απελευθέρωση τη πόλη και έχουμε καταφέρει, χάρη και στην ανταπόκριση τη πόλη και κυρίω τη σπουδάουσα νεολαία, να α πούμε θεσμοποιήσουμε ε, αυτή τη συνάντηση που έχει αποκτήσει διαστάσει και πέρα από την πόλη, γιατί έρχεται κόσμο πια και από τι γειτονικέ χώρε. Φέτο έχουμε από την Τουρκία, από τα Σκόπια, ε, από την Αθήνα, πολλοί κόσμο που ανεβαίνει, γιατί πραγματικά πιστεύω συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο και φέρνει τη Θεσσαλονίκη στις διεθνείς εξελίξεις και το τι συμβαίνει στον κόσμο. Η φετινή διοργάνωση χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη αφορά το προσφυγικό και ευρύτερα τις μεταναστευτικές ροές, που είναι ένα πρόβλημα το οποίο, παρόλο που βρίσκεται σε σχετική ύφεση αυτό το χρόνο σε σχέση με το 2015, θα είναι κοντά μας για τα επόμενα χρόνια. Το δεύτερο, η κρίση της Ευρώπης. Κάθε συμπόσιο είχε μία ενότητα για την κρίση της Ευρώπης και κάθε φορά Έχω την, κάνουμε την ευχή ότι την επόμενη χρονιά δεν θα υπάρχει κρίση στην Ευρώπη, αλλά βλέπετε ότι αλλάζει, μεταλλάσσεται, επεκτείνεται, παίρνει άλλες διαστάσεις, αλλά υπάρχει κρίση στην Ευρώπη, τώρα με το Brexit, αύριο ενδεχομένω το 2017 με τις εκλογές που έρχονται σε μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, θα δούμε που θα πάνε και βεβαίως η κρίση επηρεάζει και την Ελλάδα. Και η τρίτη ενότητα, η πολιτική και γενικά η άνοδος των αντισυστημικών κομμάτων, να πούμε, του ξενοφοβικού εθνολαϊκισμού. Και έχουμε διαλέξει δύο χώρες πολύ σημαντικές για την Ελλάδα, πολύ σημαντικές για τον κόσμο. Καταρχήν η Αμερική που έχει τις εκλογές που έρχονται στις 8 Νοεμβρίου, που έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για το φαινόμενο Τραμπ εκεί. Και βέβαια η γειτονική μας Τουρκία, το μεγάλο μας ζήτημα, η μεγάλη μας πρόκληση και όλες οι μεγάλες αλλαγές που γίνονται στο εσωτερικό τη μετά το αποτυχημένο προξικόπημα της 15 η Ιουλίου με τον Ερντογάν σε ρόλο νέου 
Ατατούρκ, Νέο Σουλτάνου, ερωτηματικό. Θα δούμε, θα μας τα πούνε ε, σε λίγο στο Ολύμπιον. Στο σημείο αυτό κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πολύ που μείνετε μαζί μας. Ως την επόμενη φορά, ως το επόμενο ενδύμο, καλό σας βράδυ. Thank you.